Yo como diputada, dentro de mi rol fiscalizador, me apersoné en el lugar. La verdad es que me encontré con esta barrera, pero además con guardias que hoy día hacen imposible el acceso, lo que me llevó a denunciar esto a carabineros. Es así como se apersonó en el lugar el prefecto de carabineros de la de provincia de Ñuble donde constatamos y donde hemos solicitado justamente a través de las gestiones parlamentarias, a través del oficio, tanto a la eh, Contraloría General de la República como al Ministro de Bienes Nacionales y particularmente también a la Municipalidad de Chillán, que dé cuenta si este cerco divisorio que hoy día limita el acceso es eh, constitucional por un lado, es legal y si además está dentro del perímetro que lo que, eh, eh, de lo que entendemos el territorio de la Municipalidad de Chillán. Esa respuesta hoy día no está clara, acabo de hablar hace algunos minutos con el Ministro de Bienes Nacionales, en donde se está esperando, dadas las investigaciones que hay, donde arrojan que hay eh, 1.500 hectáreas que pertenecen a la, a la Municipalidad de Chillán por vía de un decreto expropiatorio del año 1830, pero que no hay claridad todavía respecto a cuáles serían los límites de esas 1.500 hectáreas, entendiendo que el complejo de las termas de Chillán tiene un perímetro que abarca de 7.000 8.000 hectáreas, por tanto, aquí hay que esperar las definiciones que hayan y por supuesto tener certeza en dónde eh, constaría ese perímetro y bajo qué circunstancias y cuáles fueron las bases de licitación que se tuvieron a la vista cuando la empresa Nevados de Chillán, que es la empresa concesionaria, accedió a este perímetro. Esperemos que haya una respuesta no solo de las autoridades ya mencionadas, sino que también del Ministerio de Transporte. Yo quiero contarles que ahora, en algunos minutos más, comenzaremos la, la Comisión de Obras Públicas y Transporte, donde solicitaré también su informe eh, en base a qué razón se pavimentaron 12 o 13 kilómetros, considerando que un kilómetro de pavimentación eh, vale alrededor de 2.000 millones de pesos que el Estado ha invertido, para que hoy día esté pavimentado hasta la base, hasta los estacionamientos de esta concesionaria. Nos parece que no tendría razón de ser este esta tremenda inversión, si es que hoy día además se le pavimentaría un camino solo para los privados.